我们知道，波斯湾是一个半封闭的海湾，这里是很多中东国家眼馋的富庶宝地。因为这里的石油蕴藏量足够全世界用上上百年。据勘测，波斯湾地区所蕴藏的石油总量是全球石油总量的百分之五十七。可以说，仅这一个地方就占了全球石油总量的一半以上。但是，这里的石油开采出来之后，只有一种方式运送出海峡，那就是通过货轮穿过霍尔木兹海峡，海峡运往世界各地。而霍尔木兹海峡也成为世界上最繁忙的海上运输通道。因此，波斯湾的战略地位可想而知。谁掌控了波斯湾，就掌握着海上石油的唯一通道权。美国是一个十分看重利益的国家，对于这个地方，他们早已是虎视眈眈。但是美军一直无法达到自己的目的，最大的障碍就是伊朗把控着波斯湾的海运。近日，据俄罗斯媒体报道称，一艘伊朗小型民用船在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾发生了故障，该船当即就向伊朗发出求救信号。因为地处战乱地带。所以，伊朗派出一艘导弹艇前往执行救援工作。就在伊朗导弹艇快要接近小船时，一艘挂着美国国旗的阿利伯克级驱逐舰出现在伊朗导弹艇上士兵的眼中。此时，伊朗导弹艇面临的将不仅仅是救人这么简单的任务了。伊朗导弹艇用无线电向美国的阿利伯克级驱逐舰发出警告。要求他们立即驶离这片海域，称他们已经越界进入到伊朗境内了。然而，在美军舰长眼里，一艘区区导弹艇在阿利伯克级驱逐舰不值一提，他根本没将其放在眼里。因此，对于伊朗的无线电警告置若罔闻。但是，让美军舰长怎么也没想到的是，伊朗导弹艇并没有就此放弃，而且丝毫没有退缩。只见伊朗导弹艇开足马力。全速朝着阿利伯克级驱逐舰撞了过去，美舰长见状大呼大事不妙，令阿利伯克级驱逐舰全速撤退。他知道，既然伊朗导弹艇敢于撞过来，那么他们就在玩命，真撞上去，即便是阿利伯克级驱逐舰也未必能吃得消。就在伊朗导弹艇不断逼近的过程中，美军雷达监测到伊朗导弹艇已经打开了导弹火控雷达。这不是要用艇撞舰，而是带着导弹一起啊！美军见状吓得腿都软了。美舰长急忙通过无线电向伊朗导弹艇喊话称：“阿利伯克级驱逐舰马上撤退，请伊朗导弹艇立即停手。”很多人会问。为什么美军阿利伯克级驱逐舰不直接发射导弹击毁伊朗导弹艇呢？后来，据美舰长透露称，美军之所以没那么做，是因为他们通过望远镜发现伊朗的导弹艇来自于中国的 P 2 9 B 导弹艇。自身装备了四枚中国制 C 8 0零二式导弹。如果美军发射导弹击毁了伊朗导弹艇的话，艇上装备的 C 8 0零二式导弹万一不受控制的飞向阿利伯克级驱逐舰，后果将不堪设想。他们知道，中国的导弹绝不是开玩笑，一枚也许就能送阿利伯克级驱逐舰海底喂鱼了。后来，随着美舰的离开，伊朗导弹艇全速驶向被困小船，成功将其解救。据俄罗斯媒体报道称，自本月初，美国发布了石油禁令之后，世界各国都在忙着找石油、囤积石油，因为在美国的限制下，法德两国无法继续再向伊朗采购石油。据德国媒体表示，六个月后，如果德国还找不到新的石油供应国的话，伊朗的所有石油资源供货渠道都会被。切断，一旦失去石油供应，德法两国必将会遭到不小的打击，而美国此举也引起很多西方国家的不满。因为美国居然连自己的盟友利益都不顾，只为达到自己的目的，而美国却一直认为，即便如此，其他国家还是会听他们的号令。但是近日，据外媒报道称，美国最不愿看到的事还是发生了。据伊朗媒体最新报道称，中国六艘军舰经过印度洋后霸气驶入波斯湾，其中六艘军舰的平均排水量均在五千吨以上。六艘军舰中包括驱逐舰和护卫舰，外加另一艘补给舰。据伊朗军事专家表示，六艘军舰中除了补给舰，其余五艘军舰至少搭载了一百枚英基反舰导弹。
。据美卫星拍摄到的最新照片显示，中国这六艘军舰在抵达波斯湾海域之后便停靠在某处军港内。近日。其中两艘军舰在该片海域进行了日常巡航。美国军事专家表示，美军完全没有预料到中国军舰会在美国颁布石油禁令后这么短时间内就出现在伊朗境内。据美国媒体报道称，因为美国对中国执行了特别豁免权，因此在六个月之内。中国可以继续向伊朗进口石油，而且进口量约为每天六十万桶。很多网友表示，选择每天进口多少桶石油和持续多长时间的进口，都将是中国自己决定的事。美国无权干涉，而这一次，我国也明确表明了态度。此次中东现身的六艘军舰足以说明一切，充分表明了我国为了保护中东石油运输安全的决心。然而，这一次来得早不如来得巧，因为中国此次抵达伊朗的六艘军舰正巧赶上了俄伊海上军演，俄伊双方见中国军舰恰巧路过，于是热情地邀请中国军舰做俄伊军演观摩团。据媒体报道称，此次俄伊海上军演共有十多艘军舰参与。演习最激烈的时候是俄罗斯军舰七枚导弹升空，成功将距离三千多公里外的万吨法船击沉。而在周边正在观摩的美军侦察船见到三国军舰汇聚于此，想都没想，直接掉头逃离了现场。随即，伊朗官员向媒体表示，此次演习圆满结束。随着俄罗斯的支援和中国军舰的抵达，伊朗这回算是彻底吃了颗定心丸，没什么后顾之忧了。英国军事专家指出，美国的石油禁令是不合理的，不仅损害了欧洲很多国家的利益，而且西方国家也将受到巨大影响。俄罗斯军事专家表示，美国越是封锁制裁，俄伊就越抱团取暖，到头来只会有越来越多的国家选择站在正义这边。苏联在巅峰时期，军事实力跟美国是不相上下的。然而，他们在大型军舰上面的造诣却不怎么高。虽然他在巅峰时刻曾经同时生产了九艘航母，但是这九艘航母的性能就令人不敢恭维了。我国辽宁舰的前身瓦良格号跟俄罗斯海军的库兹涅佐夫号。被美国列入了世界上最差航母排行榜中，分别排名第九跟第十。然而，这两艘航母还并不是苏联最差劲的作品。今天我们要说的就是一艘刚下水就报废的航母。苏联在冷战期间，为了在实力上追赶上美国，生产了大量的装备武装部队，这也导致工厂一味的赶工期，而忽略了武器的质量。当时，苏联在坦克。装甲车上都曾经出现过这样的问题，但是都没有这艘航母严重。这艘航母叫做莫斯科号航母，在它之前，苏联其实已经很久都没有建造过两万吨以上的军舰了，所以技术是很不熟练的。然而在这种情况下，军队还在不断的催促，要求造船厂抓紧时间。结果就导致这艘航母的质量出现了非常严重的问题。莫斯科级航母用了短短四年的时间就服役了。要知道，我国的第一艘国产航母用了四年的时间下水，就已经是比较快的了。可想而知，它的工期有多么赶。果然，这艘航母服役没多久就出现了悲剧。在一个星期之后，航母的身上就出现了三百多条裂缝，三百吨海水倒灌进船体里面。苏联为了建造这艘航母，也投入了两亿美元，折算到现在，也就是七十亿人民币。然而，就是因为它一味的赶工期，导致这艘价值七十亿人民币的航母就这样报废了。这应该就是六十年代的豆腐渣工程吧？对于解放军拿款武器。是美军航母最头疼的威胁。这个问题，如果问国内网友，肯定很多人首先想到的就是我们的东风系列反舰弹道飞弹，其理由也很充分。因为无论是东风负二十一还是东风负二十六，只要想到能够送航母离开千里之外，就让人感觉非常之爽。但如果你将同样的问题向美海军作战部长约翰·理查森提，得到的答案却完全不同。美海军作战部长认为，虽然中国不断壮大反舰弹道飞弹体系，但相比反舰弹道飞弹。解放军大量的常规动力潜艇对美军航母来说才是最致命的威胁。在约翰·理查森看来，想要让反舰弹道飞弹取得预想战果
，需要形成完整的杀伤链。这要从信息侦查与搜集到数据链传输，再到指挥控制系统，再到发射制导环节，环环相扣。整个链条十分复杂，美军完全可以通过电子干扰、网络攻击等方式，将链条上的某个环节瘫痪，让解放军的反舰弹道飞弹无法发挥作用。但与反舰弹道飞弹相比，潜艇在战时既不需要后方庞大的作战体系支撑，自身又有极强的隐蔽性，使用的鱼雷由于攻击的是军舰水线以下部分，有些更是直接攻击舰船龙骨区。毁伤能力远超反舰弹道飞弹，并且在航母防御常规潜艇攻击上，美国人曾经吃过大亏。上世纪八十年代初时，埃及海军向我国订购了不少军用舰艇和装备，其中就包括四艘零三三型常规动力潜艇。零三三型潜艇设计于上世纪五十年代，是我国在苏联 R 级潜艇的基础上仿制而来的一型柴电动力常规潜艇。零三三型潜艇水下排水量约为一千八百吨，水上排水量为一千四百吨左右，艇长七十六六米，艇宽六七米，吃水五三十四米。主机采用两台三十七伏低柴油机，水上最大航速十五节，拥有八具五百三十三毫米鱼雷发射管，艇上配备十四枚鱼雷。由于设计年代早，所以零三三型艇采用了水面线型加双轴双桨推进，而非当今流行的水滴